இந்த மாதிரி ஒரு அவுட் அண்ட் கூட ஜேசி கிப் சார் மாதிரி ஒரு சிங்கர் கூட பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து இன்னும் அதுவும் ஒரு பெரிய பெரிய கனவு எனக்கு ஸோ இந்த கனவன் என்னவாக்குனா இந்த பெரிய இந்த டீம் எல்லாருக்குமே தேங்க்யூ அண்ட் யூ கேஸ் லிட்டில் டோன்ட் ஹவ் எனி ஐடியா லைக் ஹவு மச் திஸ் மீன்ஸ் டு மீ ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் வந்திருக்க எல்லா பேருக்குமே அண்ட் கிரண் ரோ தேங்க்யூ ஸோ மச் லாட்ஸ் ஆஃப் லவ் டூ அண்ட் இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்குமே பெரிய பெரிய நன்றி இன்க்ளூடிங் திஸ் லிட்டில் கியூட் சார்லி அண்ட் அண்ட் தேங்க்யூ இது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெஸ் மீட் ஸோ என்னோட வார்த்தைகள் எனக்கு ரொம்ப கட்டுப்படுத்த முடியல தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆல் அண்ட் இதே மாதிரி ஒரு அன்பு இந்த படத்துக்கு முன்னாடி ஏகப்பட்ட ஹார்ட் ஒர்க் போயிருக்கு அந்த ஒரு சாங்லேருந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அண்ட் உங்களோட அன்பு எல்லாமே இந்த படத்துக்காகவும் இந்த டீம்காகவும் கொடுங்க அண்ட் என்னோட லவ் எப்பவுமே இந்த டீமுக்கும் இந்த படத்துக்கும் இருக்கும் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தேங்க்யூ ஸோ மச் கார்த்திக் சூப்பரா சார் எஸ் ஏ சூர்யா சார் அப்புறம் நம்ம சார்லி நம்ம சேகர் சார் டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் சேகர் சார் விஜயகுமார் சார் இயக்குனர் கிரண்ராஜ் சார் நண்பர் நவீன் பால் இசையமைப்பாளர் வரல அவருக்கு இங்கேருந்து நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இந்த படத்தை பொறுத்தளவுக்கு எனக்கு ஒரு தமிழ் சார்ந்த உணர்வோடு சொல்லணும் அப்படின்னா நல்ல அனுபவம் நான்கு பாடல்கள் இந்த படத்தை நான் எழுதியிருக்கேன் டீச்சர் பாடல் அப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி கேட்டீங்க இந்த சோலோ மேன் டார்ச்சர் சாங்கு அதுக்கு பிறகு ஒரு பவுண்டிங் சாங் ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் ஒரு பேபி சாங் ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் அந்த பேபி சாங்லாம் எனக்கு மிகப்பெரிய சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு அதை வந்து இயக்குனர் கிரண்ராஜ் சார் வந்து உண்மையிலேயே வந்து ஒரு மூணு கேரக்டர் எனக்குள்ளே அடாப்ட் பண்ணி அந்த பாடலை எழுதுங்கன்னாரு அதுக்கு நான் ரொம்ப முயற்சி எடுத்து ஒவ்வொரு பாடல் பதிவுக்கும் நான் ஸ்டுடியோவில் போய் இருந்து நிறுத்தி நிதானமாக நாங்கள் அவர் எப்படி கிரண்ராஜ் சார் செதுக்கி செதுக்கி இந்த படத்தை பண்ணாரோ நானும் பாடல்கள் அந்தளவுக்கு வந்து அவருக்கு உன்னதமாக நான் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கு வந்து ஸ்பெஷலாக நம்ம இசையமைப்பாளர் நவீன் பால் சாருக்கும் கிரண்ராஜ் சாருக்கும் நான் ரொம்ப நன்றி சொல்கிறேன் இந்த டீமில் பாடல் வரிகள் இந்த அளவுக்கு வந்ததுக்கு எனக்கு உறுதுணையாக இருந்த அஸ்டண்டு டைரக்டர் நிமிஷா அப்புறம் நாகராஜ் சர்மா அவங்களுக்கு என்னுடைய நன்றிகள் சமீபத்தில் மொழி மாற்று படம் அப்படிங்கிறதுல ஒரு பெரிய மாற்றத்தை சந்திச்சுருக்கோம் அப்படின்னா கேஜிஎஃப் சாப்டர் ஒன் கேஜிஎஃப் சாப்டர் டூ இந்த பாடல்கள் எல்லாம் நான் தான் எழுதுனேன் அது எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அனுபவம் அந்த பாடல்கள் வந்து ஒரு நேரடி தமிழ் படத்துக்கு கிடைச்ச வரவேற்பு கிடைச்சதை பார்த்தோடனே நான் ஒரே காலத்தில் தான் ஒரே காலகட்டத்தில் தான் இந்த பாடலை எழுதிட்டு இருந்தேன் ஏன் அப்படின்னா ஒரு பக்கம் கேஜிஎஃபுக்கு போய் கோபமாக பாடல்கள் எழுதிட்டு இருப்பேன் இன்னொரு பக்கம் போய் ட்ரிபிள் செவன் சார்லிக்கு சாந்தமாக எழுதிட்டு இருப்பேன் ஏன்னா இங்கே உணர்வுகளை நான் ரொம்ப ரொம்ப உன்னிப்பாக கவனித்து ஒரு சார்லிக்கும் அந்த தர்மாவுக்கு இருக்கக்கூடிய உணர்வுகளை ரொம்ப நான் மைனூட்டாக எழுத வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துக்கு இருந்தது இந்த நாலு பாடல்கள் அப்படிங்கும்போது இதில் உண்மையிலே வந்து எனக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய தளம் அமைஞ்சிருக்கு ஏன்னா தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய பாடல்கள் மிகப்பெரிய ஆசான்களாம் எழுதியிருக்காங்க இந்த நான்கு பாடத்தில் பாடல்களையுமே நான் வந்து செல்ல பிராணிக்கும் ஒரு மனிதனுக்கு இருக்கிற உணர்வை நான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் வேறு எந்த சுச்சுவேஷனுமே இல்லை அவங்களுக்கு ஏற்பட்ட ஊடல் அதுக்குள்ளே வந்த காதல் அன்பு அவங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு சோகம் இதுகளைத்தான் மையப்படுத்தியே எழுதியிருக்கேன் வேற ஒரு ஹீரோவுக்கோ ஹீரோயினுக்கோ அந்த சுச்சுவேஷன்லாம் நார்மலாக எழுதுன மாதிரி எழுதலை அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு இந்த வாய்ப்பை அமைச்சு கொடுத்த நொபீன் பால் சாருக்கு மறுபடியும் நன்றி சொல்லி இந்த படத்தை வந்து நல்ல முறையில் தமிழில் கார்த்திக் சுப்ரா சார் ரிலீஸ் பண்ணி ஒரு நல்ல வெற்றிக்கு வரணும் அதுக்கு ஊடகத்துறை அனைத்து மக்களும் வந்து ஆதரவு கொடுக்கணும்னு சொல்லி வேண்டி விரும்பி விடைபெறுகிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த படத்தில் ரக்ஷித் சாருக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கணும் ஏன்னா கிரண் சார் இந்த சப்ஜெக்ட் சொன்னதுக்கப்புறம் இப்படி இந்த சப்ஜெக்ட் மேலே நம்பிக்கை வச்சு ஒரு ப்ரொடியூசராக அவர் எவ்வளோ டைம் அண்ட் மணி ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காருன்னு கிரண் ராஜ் நிறைய தடவை நம்ம கிட்ட சொல்லியிருக்காரு நம்ம இந்த டார்ச்சர் சாங்லேயே பார்த்துருப்போம் சார் வந்து டோர் ஓப்பன் பண்ணுற ஷார்ட் வந்து செவன்டி எயிட்டி ஷார்ட்ஸ் போயிருக்கு அது டெஃபினட்டாக பட்ஜெட்டை தாண்டி தான் போயிருக்கோம் ஆனால் அந்த கதை மேலேயும் கிரண் மேலேயும் அவருக்கு இருந்த அந்த நம்பிக்கை அவர் வச்சிருக்கிற அந்த நம்பிக்கைக்கு உலகம் முழுக்க இந்த திரைப்படம் வெற்றியை தேடி தரும் அதில் எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை ரக்ஷித் சார் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் தேங்க் யூ ஃபார் டூ திங்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் கிவிங் சச் அ பியூட்டிஃபு
கிரண் சார் அவரோட மேக்கிங் அவரோட இது எல்லாமே வந்து நம்ம திரையில பார்ப்போம் ஜூன் பத்துக்கு அப்புறம் நிச்சயமா எல்லாருமே பார்க்க போறோம் இந்தியா முழுக்க பார்க்க போறோம் ஆனா பர்சனலா கிரண் கூட மூவ் பண்ணதுல எனக்கு தெரிஞ்சது என்னன்னா கிரண் ஒரு குழந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாரு கிரண் வித்ய பெர்மிஷன் நம்ம இமிடேட்டிவ் என்ன சொன்னாங்கன்னா அது இந்த சாலி வந்து தர்மாவோட டிராவலிங் தான் நீங்க நிறைய நீங்க கேஷுவலா பண்ணுங்க அது போதும் அப்படின்னு விஜயகுமார் சார் ஒரு டைலாக் சொன்ன உடனே விஜயகுமார் சார் ஒரு டைலாக் சொல்லுவாரு நான் பேசி முடிச்ச உடனே ஓ பர்ஃபெக்ட் இது போதும் அப்படின்னு விஜயகுமார் இல்ல சார் அது டைலாக் சரியா உட்கார்ல ஒன் மோர் போலாம் அப்படின்னு வாரு அப்படியா அது எனக்கு நல்லதா இருந்தது அப்படின்னு வாரு ஓகே சார் ஒன் மோர் போயிடலாம் மறுபடியும் ஒன் மோர் போன உடனே அப்புறம் நான் இதே தான் பாகுபலி திரைப்படத்துல பிரபா சாருக்கு பேசிட்டு வந்த உடனே என் ஒய்ஃப் கிட்ட சொன்னேன் இந்திய திரை உலகம் பாகுபலிக்கு முன் பாகுபலிக்கு பின்னு பேசுவாங்கன்னு சொன்னேன் அப்ப என்னை யாருமே நம்பல இப்ப சொல்றேன் ஜூன் பத்துக்கு பிறகு இந்தியாவில் இருக்கிற பல தயாரிப்பாளர்கள் தன்னுடன் வேலை செய்ய வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கும் ஒரு இயக்குனராக கிரண் வருவார் அடுத்து நம்ம விஜயகுமார் சார் அவர் வந்து ராஜமௌலி சாரோட அசோசியேட் ஸோ அங்கிருந்து வந்ததுனாலேயே இன்னொருத்தரில் பர்ஃபெக்ஷன் டு த கோர் பார்ப்பார் டைலாக் வந்து கேஷுவலாக இருக்கணும்னு நினைப்பார் அவர் கூட எயிட்டி த்ரீ மூவி அவர் தான் டைலாக் ரைட்டர் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணதுல இருந்து அடுத்து இந்த படம் ஒர்க் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா ஒரு சில படங்கள் வந்து நாம் நம்ம லைஃப்பில் இந்த படம்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த டைரக்டருக்கும் அந்த ஹீரோக்கும் தேங்க் பண்ணுவோம் ஆனா சார்லி ட்ரிபிள் செவன் திரைப்படத்தில் தர்மாவுக்கு பேச வாய்ப்பு கிடைத்ததற்கு நான் இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லிக் கொள்கிறேன் இந்த திரைப்படம் இந்தியா மட்டுமல்லாமல் உலகம் முழுக்க சிறக்கட்டும் இதை போல ரட்சித் சார் எப்படி கிரண் சாருக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தாரோ அதே மாதிரி பல இயக்குநர்கள் திறமையுடன புது இயக்குநர்கள் இருக்கிறாங்க அவங்க அத்தனை பேருக்கும் இந்த படத்தின் வெற்றி வாய்ப்புகள் எனும் கதவுகளை திறக்கட்டும் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு வெளியில வர பல மக்கள் சர்ச்சை தன் இயந்திர வாழ்க்கையை மறக்கட்டும் பரம்பா ஸ்டுடியோஸின் புகழ் உலகம் முழுக்க வெற்றி கொடி கட்டி பறக்கட்டும் வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி உயிரளித்த பெற்றவருக்கும் அழைப்பு விடுத்த அன்பானவர்களுக்கும் தமிழ் கொடுத்த ஆசிரியர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு சார் Rakshit sir, please do a lot of good movies like this. You will be always in our prayers sir. Baba will be always with you. And Nandri, Betchi Thirumagal Yenjum Namai Pachchi Yerukka Suchchi Yerukka Mathani Devergalaiyam Vanangai Kondu Vartha Vandha Nengal Anivarum Nalam Pera Vendum Ungal Aasir Vadam Eindha Therai Padatthirukku Balam Thara Vendum Eindhru Vendi Kondu Vidai Parikurein Vahalga Thamil. Ani Varukku Manakam, Eindha Charlie Eindha Therai Padatthil Vandhu நான் ஒரு பாடல் எழுதியிருக்கேன் உயிரி ஈனம் ஜீவன் அப்படின்ற ஒரு பாடல் கதாநாயகனுக்கும் நாய்க்கும் இடையே உள்ள ஒரு அன்பை ஒரு பாசமாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் அவங்களுக்கு இடையில் உள்ள பாசத்தை எழுதுகிற மாதிரி ஒரு பாடல் அமைஞ்சிச்சு அந்த பாடலில் கொடுத்த இயக்குனர் கிரண்ராஜ் மற்றும் இசையமைப்பாளர் நொபின் பால் இருவருக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் மற்றபடி என்னோட இந்த படத்தில் வந்து மதுர கவி சார் அப்புறம் மோகன் ராஜா சார் அவங்களாம் எழுதியிருக்காங்க அவங்களுக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த திரைப்படத்தில் வந்து எங்களுக்கு மொழி மாற்று திரைப்படம் அப்படிங்கிறதுனால எங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பாடலுக்கு பாலமாக இருந்த இயக்குனர் குழுவில் உள்ள நிமிஷா அவங்களுக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் மற்றும் இந்த திரைப்படத்தில் வந்து ஸ்டோன் பெஞ்ச் அவங்க இணைஞ்சிருக்காங்க அதை நினச்சி மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகுது இந்த படம் கண்டிப்பாக வெற்றி அடையும் அப்படின்னு நான் ஆசைப்படுறேன் அனைவருக்கும் நன்றி வாழ்த்துக்கள் ஹாய் எவ்ரி ஒன் மை நேம் இஸ் ராஜ்பி ஷெட்டி அண்ட் ஐம் ஆக்டர் டைரக்டர் ஃப்ரம் கனடா அண்ட் இன் திஸ் ஃபிலிம் ஐ ஹாவ் பிளேட் ரோல் ஆஃப் வெட்டர்னரி டாக்டர் 
so i do love pets and uh, the reason that i really wanted to involve in this project is how well made this idea was and uh, what they were were as a team trying to execute i really like rakshit shetty and uh, kiran raj and their effort because as a director even i am a director but i wouldn't spend 5 years on a movie because it is it takes a lot of courage and lot, lot of determination to make a movie which the world can watch and any person in the world can claim this movie connected to us and this is our movie and thank you so much kiran raj and uh, rakshit and paramma uh, for uh, making me a part of this movie and uh, thank you stone bench for uh, helping us to reach out the wider audience because it's always a good uh, cause when art crosses boundary and reaches all the heart and thank you so much for opening your hearts to us and uh, do support us and i can promise you it's a good movie and uh, do watch it and uh, june 10th it's releasing and do support thank you hi good afternoon everyone um, thank you so much for being here for the present media na meda eri pombo thirumbi vanaka sollanu enak theriyadu but nera poi ukkanten appuram paatha sakthi sir vandu thirumbi vanaka solranga kaarthik vandu vanaka solumbodhu ayyo enak theriyadu i am really sorry so i am apologizing for that so thank you so much first thing and um, this film has been a um, i i would say we are very lucky and honor to actually present this film tamil la portha varaikkum ena rakshit has been a uh, uh, mr rakshit chetty has been a great friend of us you know from 2016 through one of our uh, friend pavan who heads the marketing for stone bench so apelende there has been lot of uh, non filmy things is what we have been used to like you know naanga povom bangalore povom we just you know spend lot of time together and appapa nadakum but it's been a very strong bound and relationship that has started and uh, when this thing i think last year on the when they had finished the film you know they really want to showcase the film uh, to us you know so that it can be presented under karthik subraj so it can have a wider reach in rombode when me karthik and my partner kalyan when we all watched it i think there were no words to explain it adu vandu romba or basic draft version da edit mattum da mudinjiruchu so enna ne it's like we were like so amazed enada ipdi or padam pannirukanga eppadi ena ipo irukra kaala kattathula vande time is money apondrathu people have always been saying that but uh, this team no time is passion you know they've been sitting under this for four four and a half years and uh, i'm like hats off to you for you know for being so passionate about films and trying to give such beautiful films to the world and i this gives us more uh, energy and opportunity to express ourselves and as a production house nagalo no we have to try to reach much more bigger benchmarks in terms of what we are trying to do and the good thing right now is where the diversification is happening across so tamil telugu kannada malayalam hindi abindra or vishayangala taandi it is all pan indian films actually ena enga ponalum we are talking about indian films it's not any any more regional is what it is so andha or vishayatha paakumbodhu continuous of certain films which have come i think charlie is going to set the same benchmark or if god wish and if you all wish it can even cross the benchmark over there so hats off to mr rakshit chetty mr kiran raj the director a young chap a sweet chap you know he's been traveling with rakshit for almost 8 years and uh, rakshit being a great actor and a very big personality over in the kannada industry giving an opportunity to an young talent who has been associated with him is is something that every Uh, talent should actually follow so that brings up lots and lots talents to the industry so kiran has done an absolutely brilliant job and um, raj i've seen your film i have not got an opportunity to interact but it's been amazing in terms of your direction and action and uh, the heroine also has played a wonderful role and only one thing which mr shakti sir sonar actually shakti sir has been a great friend and thank you so much for giving a few good words about the organization and the passion that we drive towards give uh, or animal actor upper actor ku or award na charli can i would actually compete and say best actor if you have an award try to compete with charli and try to back the award is what i would say actually because unbelievable ga adu eppadi ayyo adu na pets are always like very friendly em vittla or pet irukku it's called marvel naanga romba irukom but adha summave solradha kekkadha adu அத வந்து ஒரு படத்துல எக்ஸ்பிரசிவா கண்ணு பேசுது வாய் பேசுது கை பேசுது கால் பேசுது ஐம் லைக் இட் வாஸ் ஸ்டண்ட் அண்ட் இட் வாஸ் சோ அமேசிங் சோ 
hats off to her and uh, i would really like given an opportunity few more films we should work with charlie and make charlie as a brand you know i think you have a great ip in your hand you should make use of it <laughs> rakshit and team and um, coming to the tamil version adavadhu inda inda padatha vandu tamil la vandu adukku or parimaanam koduthu adena dubbing padam appondra or vishayam vandu i think it's not anymore ena vandu people have uh, made sure adu sync aaratum and the language use pandra aaratum i think in the vishayathla vandu uh, the credit goes to the entire dialogue artist the dubbing artist the writers the lyric writers the singer i think mudinja adu or tamil padam illa endradha vandu prove panna mudiyadha alavukku avanga pannirukanga if you can figure it out then we would happily accept it and learn from you know if there is anything over there so it's been a great journey and the shakti film factory avanga da release pandranga so we hope it will have a good grand release along with other films and uh, at this juncture i would really like to thank my brother in law karthik subraj as well who has been a great support in our journey and my partner kalyan and pavan who also been you know uh, without them i wouldn't be standing here and uh, not but uh, last but not the least uh, sj surya sir i think ஸ்டோன் பென்ஸ்ன்ற நிறுவனம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் வேற ஒரு விஷனுக்கு தொடங்கணும் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு முதல் லான்ச்லேயே எஸ் ஜே சூர்யா சார் வந்து சில வார்த்தைகள் சொன்னார் அதை நான் நேற்று போய் ரீவிசு பண்ணால் அவர் சொன்ன வார்த்தைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் வளர்ந்துட்டு இருக்கோன்றது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்ட் ஹீஸ் பீன் அ ஃபேமிலி அண்ட் ஹீஸ் பீன் சப்போர்ட்டிங் அஸ் ரைட் ஃப்ரம் டே ஒன் அண்ட் லாங் வே டு கோ ஃபார் ஆல் அண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் சப்போர்ட்டிங் அஸ் ஆல் தி வே அண்ட் வீ வில் பி லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் ஃபார் யூர் சப்போர்ட் இன் த ஃபியூச்சர் ஆஸ் வெல் and uh, all the very best to charlie triple seven hope we will all celebrate much more after the release of the film thank you guys thank you vanakkam my name is sangeeta shringeri and i'm playing devika aradhya in triple seven charlie um all i would like to say about my experience would be like uh, not everyone gets to chance and gets a chance to work with a dog in their uh, film and uh, working with charlie has been an extremely unique experience for me and probably for everyone in the team and more than that i am extremely proud to be the part of this team the team has everyone they are like who is perfect in their field be it our uh, director kiran raj so our uh, our producer from hero rakshit shetty sir or our dop arvin kashyap sir prateek sir who has edited this film norbin sir who has given the music to this film everyone has done an amazing job so more than being devika in this film i'm just happy and i'm i feel lucky that i have been chosen to play a small character in this film because this is this movie is an emotion and everyone is going to travel with uh, dharma and charlie throughout from mysore to kashmir and they will travel that to your heart thank you so much hello everyone welcome நான் நான் தமிழ் படம் பார்த்து தான் தமிழ் கொஞ்சம் கற்றுருக்குறேன் ஸோ எதா மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தால் சாரி அண்ட் நான் ஒரு பெரிய டாக் லவர் எனக்கு என்னோட டெபியூ மூவி எந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் சூஸ் பண்ணிக்கலான்னு நான் திங்க் பண்ணும்போது சார்லி என்ற ஒரு சப்ஜெக்ட் விட்டு எனக்கு வேறு ஒன்றுமே வரல ஸோ அண்ட் எனக்கு தெரியும் ஒரு பெரிய ஒரு சேலஞ்சிங்காக இருக்கிற ஒரு ஸ்கிரிப்டு அண்ட் அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது இந்த படம் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணுறதுன்னு எனக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் பட் நான் ரெடியாக இருந்தேன் ஸோ அந்த ஜர்னி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது தான் ஒரு வேறு ஒரு ஹீரோ இருந்தது அதுக்கப்புறம் நான் கிரிக் பாட்டி நான் அசோசியேட் ஆகிருந்தேன் இந்த ஸ்கிரிப்டு நான் ஆன்லைன் கம்ப்ளீட் பண்ணி ரட்சித் சார் கிட்ட எடிட்டிங் டைமில் கிரிக் பாட்டியோட அப்போ போய் சொன்னேன் அது கேட்ட ஒரு இது செம்மையாக இருக்க கிரண் நம்ம இது பண்ணிக்கலான்னு சொன்னார் ஸோ நான் ஆல்ரெடி எனக்கு அவரோட டேட்ஸ் எல்லாம் கிடைக்காதுன்னு நினச்சி வேற ஒரு ஹீரோவுக்கு ஆக்டருக்கு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் அவருக்கு இது சொன்னதுக்கப்புறம் அவர் ஓகே கிரிக் பாட்டி ரிலீஸ் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் நானே இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன்னு சொன்னார் கிரிக் பாட்டி பெரிய ஒரு சக்ஸஸ் ஆச்சு ஸோ அவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்தார் அதுக்கப்புறம் இந்த சார்லியோட ட்ரைனிங் ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நான் ஒரு ஒரு ஒன் இயரில் இதெல்லாமே ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம்னு நினச்சிருந்தேன் பட் ஒன்ஸ் ட்ரைன் ஸ்டா ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு புரியுது ஓகே இது ஒரு வருஷத்துலலாம் முடிக்கக்கூடாதுன்னு ஸோ அப்பா வேறு ஆக்டருக்கும் அந்த டேட்ஸ் எல்லாமே 
மேனேஜ் பண்ணுறக்கு கஷ்டமாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் ரட்சி சாரே வந்து நான் பண்ணுற என்னோடய டேட்ஸ் ஏசன் ஸ்டார்ட்டாக இருந்தது என்னோடய டேட்ஸ் உனக்கு மேட்ச் பண்ணிக்க முடியும்னா நான் இது பண்ணுறேன்னு சொன்னார் ஸோ ஓகே நான் ஃபஸ்ட்டு மூவிக்கு ஒரு ஸ்டாரோட டேட்ஸ் கிடச்சதுனால ஓகே எனக்கு ஒன்றுமே பரவாயில்லன்னு சொன்னேன் அண்ட் அதுக்கப்புறம் நான் சொன்னேன் எனக்கு அப்போது பட்ஜெட்டு கம்மி தான் இருந்தது ஸோ என்னோடய ஐடியாஸ் ரொம்ப பெருசாக இருந்த ஐடியாஸ் இருந்தது பட் பட்ஜெட்னால நான் எல்லாமே சைடில் வச்சுருந்தேன் ஸோ அப்போது ரட்சித் சொன்னார் பட்ஜெட்டை பற்றி ஒன்றுமே கவலைப்பட வேணாம் அது என்ன மைண்டில் வருது எல்லாமே எழுதிக்கோ ஸோ நம்ம இது பண்ணுறோன்னு சொன்னார் ஸோ அங்கேருந்து இந்த ஜர்னி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ அண்ட் யா அவர் எல்லா ஆர்டிஸ்ட் ரக்ஷித் சார் அண்ட் ராஜ் சார் சங்கீதா அண்ட் என்னோடய எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ் நாபின் பிரதீக் அரவிந்த் அண்ட் இன்க்ளூட் பிரமோத் சார் ஸோ இவர் எல்லாருமே மோர் தென் த்ரீ இயர்ஸ் இதுக்கு கமிட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இந்த ஜர்னி ஸ்டார்ட் ஆகி ஃபினிஷ் ஆகும்போது தான் எனக்கு என்னோட மைண்டில் இருந்தது ஓகே கன்னடாவில் ஒரு சேஃபான ஒரு ஹேண்டில் தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் ரெடியாக இருக்கு பேன் இண்டியா இது பண்ணணும்னு ரக்ஷித் சார் சொல்லி அதுக்கப்புறம் பேன் இண்டியாவுக்காக நிறைய பிளான் பண்ணி எங்கேயும் அந்த ரீஜனல் ஐடியாஸ் எல்லாமே வராது ஈச் லாங்குவேஜில் அது பார்க்கும்போது அந்த படத்தோட ஒரிஜினல் ஃபீல் வரணும்னு நிறைய ஒர்க் பண்ணோம் அண்டு தமிழ் வரும்போது த ஃபஸ்ட்டு நம்ம கன்னடாவில் ஒரு சேஃபான ஹேண்ட்ஸில் இருக்கு ஓகே கண் தமிழ் வரும்போது இது அப்படியே ஒரு சேஃபான ஒரு கைகளுக்கு இது கொடுக்கணும்னு எங்களுக்கு இருந்தது ஸோ அப்போ தான் ஸ்டோன் பெஞ்ச் ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் கார்த்திக் சுப்ராஜ் சார் வந்தார் அவர் படம் பார்த்து அவருக்கு பிடிச்சி ஓகே இது நாம் பண்ணுறோம் இது தமிழில் நாம் ரிலீஸ் பண்ணுறோன்னு அவர் வந்தார் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் அதுக்கப்புறம் சக்தி ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரி சக்திவேல் சார் அவரும் ரீசண்டாக படம் பார்த்தாரு எனக்கு அவரோட ஃபீட்பேக்கும் கிடைச்சது ஸோ டபுள் சேஃபாக இருக்கு இப்போ தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப நன்றி அண்ட் ஸ்டோன் பெஞ்ச் ஃபிலிம்ஸோட டீம் கத்திகேன் சார் அண்ட் பவன் சார் கல்யாண் சார் இந்த கான்ஸ்டாக எங்களுக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டப்பிங் வரும்போது எனக்கு விஜய்குமார் சார் பற்றி ஆல்ரெடி நம்ம ஏடி கார்த்திக் அவர் சொல்லியிருந்தாங்க அவர் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது எந்த மாதிரி டெடிக்கேட்டடாக இருப்பாங்கன்னு ஒரு வாட்டி நான் அவரை பார்த்ததுக்கப்புறம் எனக்கு கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஸோ அவரை அவரோட நான் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இங்கே வந்து சாலிகிராமல் ஸ்டுடியோ இருக்கு ருத்ரா மூவிஸில் அங்கே ஷெக்கர் சார் மீட் பண்ணோம் அண்டு காயத்ரி மேம் நம்ம இன்ஜினியர் அவரும் மீட் பண்ணோம் அண்டு எனக்கு வேற எல்லா லாங்குவேஜில் ஏஎஸ்என்ல ரக்ஷித் சாருக்கு இருக்கிற வாய்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ அது நான் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணியிருந்தேன் மலையாளம் அண்ட் தெலுங்கு எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணியிருந்தேன் தமிழ் மட்டும் நான் இந்த வாய்ஸ் கேட்டில்ல இந்த வாய்ஸ் சூப்பராக இருக்கு இது ரக்ஷித்க்கு மே அவருக்கு மேட்ச் ஆகுதுன்னு சொன்னேன் அண்ட் டப்பு பண்ணிட்டு இருக்கும்போது தான் நான் ஏன்னா ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ணுற ஒரு ப்ரோசஸ் அது நான் அவருக்கு டைரக்டாக சொன்னேன் ஷேகர் சார் இந்த சில எடுத்து நீங்கள் பண்ணியிருக்கிற அந்த மாடுலேஷனு ஈவன் ரக்ஷித் சார் விட நீங்கள் செம்மையாக பண்ணியிருக்காங்கன்னு நான் அங்கேயே சொன்னிருந்தேன் நான் ரக்ஷித் சாருக்கும் வந்து அதை தான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ தேங்க்யூ சார் அண்ட் விஜய்குமார் சார் தமிழ் அண்ட் தெலுங்கு ரெண்டு மொழியில் அவர் தான் எழுதியிருக்காங்க அண்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா இந்த ஸ்கிரிப்டோட சோல் இருக்குல்ல அதை எனக்கு எவ்வளோ கிளாரிட்டி இருந்தது அவருக்கு அவ்வளோ கிளாரிட்டி அவருக்கு இருந்தது எங்கேயும் ஒரு கன்ஃபியூஷன்ஸ் ஒன்றுமே இல்லை ஏன்னா அவர் அதான் நான் சொன்ன சொன்ன வருது என்னென்னா ஒரு படம் பிடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு ஃபேமிலியாக அது ஒர்க் பண்ணியிருந்தோம் அங்கே இருந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி அந்த அவுட்புட்டுக்காக ஈவன் காயத்ரி மேம் வரைக்கும் ஷேகர் சார் டப் பண்ணும்போது ஏய் இதில் சரியில்லை பெட்டர் பண்ணணும்னு அவரும் ஐடியாஸ் அங்கேருந்து சொல்லி எல்லாரும் அந்த அவுட்புட் வர்றதுக்காக அண்ட் நான் ஒரு கேரண்டி தரேன் 
இந்த படம் நீங்க தமிழ்ல பார்த்தா டெஃபினட்லி இது ஒரு டப் படம்னு நீங்க சொல்ல மாட்டேங்கிறது எனக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கேரண்டி இருக்கு இது தமிழ் படம்னு நீங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்லுவாங்க அதுக்கு வே அதுக்கு தேவை இருந்த அவ்வளோ டைம் நாம ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கிறோம் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் நம்ம சிங்கர் அரவிந்த் அண்ட் லிரிசிஸ்ட் மதுரகவி சார் அண்ட் முத்தமிழ் சார் அண்ட் மோகன்ராஜ் சார் அவர் எழுதியிருக்காங்க ஸோ மதுரகவி சருக்கு நான் நிறைய டார்ச்சர் கொடுத்துருந்தேன் ஸோ ஏன்னா அந்த சாங்ஸில் நிறைய ரெண்டு மூணு சாங்கில் லாஸ்ட் ஒரு சாங்கு எனக்கு எல்லாமே லிரிக்ஸ் எல்லாம் ஓகே ஆகி அதுக்கப்புறம் ரெக்கார்ட் எல்லாம் ஃபைனல் ஃபினிஷ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் எனக்கு கேட்டு இல்லை சார் இதில் கொஞ்சம் டப் ஃபீல் வருது இன்னும் ஜஸ்ட் ஃபியூ டேஸ் இருக்கும்போது தான் எனக்கு அந்த தாட் வந்தது ஸோ நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி ஒரு நைட்டில் அதெல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணி அவர் இங்கே வந்து அதை பெட்டர் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எல்லாருமே ரொம்ப ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தது அண்ட் சூரிய சார் எனக்கு கர்நாடகாவில் தலைவர தலைவர தலைவருக்கு நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க சார் அந்த ஒரு வீடியோ கிளிப்பு செம்ம வைரலாக இருந்தது நான் ஒரு மோர் தென் ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் நான் அது பார்த்துருக்குறேன் அண்டு அங்கே இருக்கிற எல்லா ட்ரோல் வீடியோவில் அது இதில் எல்லாத்துக்கும் கவுண்டர் அதுதான் டைலாக் போட்டிருந்தாங்க சார் உங்கள் ஒர்க்கோட அட்மயர் பண்ணுற ஒரு ஆள் நான் ஸோ இங்கே வந்து எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் அண்ட் எஸ் அண்ட் நிகில் சார் ஸோ அவர் அவ் இந்த பிகினிங்கில் இருந்து இந்த படம் ஸ்டார்ட் ஆகி ஆல்மோஸ்ட் என்னோட ஜெர்னி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆச்சு ஸோ இவர் மினிமம் த்ரீ இயர்ஸ் அஞ்சு இந்த த்ரீ இயர்ஸில் எல்லாருமே ஏன்னா ஓகே பர்த்டே செலிப்ரேஷன் போஸ்ட் தான் நிறைய வாட்டி போயிட்டு இருந்தது இன் பிட்வீன் அப்டேட்ஸுக்காக நிகில் சார் கூப்பிட்டு நம்ம இப்படி பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஆர்டிக்கல் பண்ணலாம் ஸோ ஆடியன்ஸுக்கு இப்படி நம்ம போட்ரி பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த மீடியா அவர் கூப்பிட்டு எனக்கு கனெக்ட் பண்ணி இந்த இந்த கண்டென்ட் நம்ம வெளியில் விடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப இன்வால்வ் ஆகி இந்த ப்ராஜெக்ட் ப்ராஜெக்டை தமிழ்நாடுல ப்ராப்பரா போர்ட்ரே பண்றதுக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க ஸோ அண்ட் எல்லாருக்கும் இது வரைக்கும் படம் பார்த்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஸோ இது எங்களோட ஒரு ஹானஸ்ட் எஃபர்ட் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் சார்லி இந்த படத்துக்கு சார்லின்னு நான் எனக்கு இது இந்த இதோட காஸ்டிங் பண்ணுறதுக்காக ஸோ நான் ஒரு பப்பி தேவை இருந்தது அப்போ நிறைய நான் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவர் இவருக்கு எல்லாருக்குமே சொல்லி எனக்கு ஒரு பப்பி வேணும் இந்த மாதிரி அதை கண்ணில் பார்த்தா ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கணும் ஃபேஸ் எக்ஸ்ப்ரெசிவாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி டிமாண்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சொல்லியிருந்தேன் எந்த ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் வந்தாலும் எனக்கு அவ்வளோ சீக்கிரமாக ஓகே ஆகும் அதில் ஸோ ஃபைனலி என்னோட ஒரு ஃப்ரெண்டு கால் பண்ணி சொன்னார் அவருடைய யாரோ ஃப்ரெண்டு ஒரு டாகு எடுத்திருக்காங்க பட்டு அது எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் புரிஞ்சுது இது ரொம்ப ஹைப்பர் ஆக்டிவ் தாங்க முடியல ஸோ யாராவது இருந்தால் அது கொடுக்கறதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு ஸோ அப்போ நான் சரி அனுப்புங்க நான் ஒரு வாட்டி பார்த்து சொல்கிறேன்னு ஸோ அந்த அது அவ்வளோதான் இந்த சார்லி ஸோ ஒரு அதோட ஓனர் வேணான்னு ரிஜெக்ட் பண்ணி என் என்னோட படத்துக்கு வந்து இன்னைக்கு சூப்பர் ஸ்டார் இருக்கிறவர்கள் ஸோ விதவுட் சார்லி தெர் இஸ் நோ ட்ரிபிள் செவன் சார்லி ஓகே ஸோ எல்லாருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் இல்லை ஃபஸ்ட்டு தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் நான் ஐ திங்க் ரொம்ப ரொம்ப வருஷம் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டு நாங்கள் எஸ்பெஷலி சோன் பேட்ஸ்லேருந்து ஒரு படம் ரிலீஸ் பண்ணி ஒரு ப்ரெஸ் எல்லாம் சந்திக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப வருஷங்கள் ஆயிடுச்சு ஸோ வெரி வெரி ஹாப்பி டு சி ஆல் பேக் and uh, very also uh, <coughs> also ipo ipo ka situation i think uh, cinema entire cinema industry even it is uh, uh, reviving back after uh, this corona so romba sandoshamana kaalagadathil irukom so nandri ellarum vandhadhuk nandri so indha padam especially epdina na na vandu bangalore la work panitirundha so first enoda na it company work panitirundha appo appo inda enak pavan romba close நாங்கள் ஒன்றும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறமேட்டு ஸோ மேட்ச் ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறமும் பவன் இஸ் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் த அவர் ஜெர்னி ஸோ ஃபார் ஸோ அது மூலமாக எங்களுக்கு ஆல்வேஸ் தர் இஸ் 
ஒரு கனெக்ட் வித் கனடா ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி ஐ நோ லைக் ஈவன் புனித் ராஜ்குமார் சார் இருந்தப்போ கூட வி ஹவ் மெட் ஃபியூ டைம்ஸ் அண்ட் தென் த்ரூ பவன் ஐ சா ஃபிலிம் அதாவது ரக்ஷித்தோட உழுது வரு கண்டென்ட்னு ஒரு படம் பார்த்துட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அண்ட் ஐ பவன்கிட்ட சொல்லிட்டு என்ன செமையாக பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொன்னப்போ ஐ காட் கனெக்டட் அந்த ரக்ஷித் அதுக்கப்புறம் மே ஃபஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணோம் மீட் பண்ணதுக்கப்புறம் பயங்கரமான ஒரு செம்ம ஒரு பேஷனேட்டான ஒரு டீம் ரக்ஷித் ஹிம்செல்ஃப் இஸ் அ ரைட்டர் டிரெக்டர் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஆக்டர் ப்ளஸ் அவங்க டீமே வந்து ஒரு மாதிரி சூப்பராக ஜாலியாக இருப்பாங்க அவர் ரிஷப்லாம் வந்துட்டு ஒரு செம்ம ஃபன் டீம் அண்ட் ஆஸ் வெல் இஸ் வெரி வெரி பேஷனேட் டீம் ஏன்னா எப்போ எப்போ பா எப்போ நாங்கள் நிறையா வாட்டி பெங்களூர் போனப்போ யூ ஆல் அவங்க அவர் அவர் ஆஃபீஸ்க்கும் அவர் வீட்டுக்கும் போய் நிறையா பேசிகிட்டு இருப்போம் அண்ட் ஹீ இஸ் ஆல்வேஸ் என்ன சொல்கிறது பயங்கரமாக பெருசாக ட்ரீம் பண்ணுற ஒரு பர்சன் சினிமா பற்றி தான் எப்போவுமே பேசுவார் ஐ மீன் எங்களோட டிஸ்கஷன் எல்லாமே மோஸ்ட்லி அபவுட் வாட் வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் வாண்ட் டூ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ஸோ இஸ் ஆல்வேஸ் வெரி வெரி பேஷ்னேட் வெரி அவரோட அவரோட க அவரோட கனவுகள் நிறையா பெருசாக இருக்கும் ஸோ அப்படி ஒரு நாள் சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது என்ன படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னு கேட்டப்போ ட்ரிபிள் சார்லி அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ நான் நினச்சேன் ஏன்னா ரஷ்யத்தோட ப்ரீவியஸ் ஃபிலிம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதில் ஒரு அந்த ஒரு கேங்ஸ்டர் இந்த ஃபீல்லாம் இருக்கும் ஸோ ட்ரிபிள் செவன் சேலியோட நான் சரி ஓகே நாட் நாட் செவன் ஜேம்ஸ் பாண்டு ஏதோ பண்ணுறாரு ஒரு ஆக்ஷன் இல்லை ஒரு த்ரில்லர் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஐ வாஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் தட் அது ஒரு த்ரில்லர் படமாக தான் இருக்கும் இல்லை ஒரு கேங்ஸ்டர் படமாக இருக்கும் சார்லின்ற பேரில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூப்பர்னு சொல்லிட்டு அந்த படத்தை படத்தை பற்றி பெருசாக டிஸ்கஸ் பண்ணல அப்புறம் நாங்கள் வந்து இந்த லாக்டவுன் டைமில் வந்துட்டு பவன் வந்து சொன்னார் இந்த மாதிரி தெர் இஸ் ஒரு ட்ரிபிள் செவன் சார்லியோட ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட் கட் ஒன்று இருக்குது அது பார்க்குறீங்களான்னு கேட்டார் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனே இல்லை நான் வந்து ஒரு ஒரு அந்த உழுது ஒரு மாதிரி ஒரு படத்தை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது பார்த்தா அது ஒரு 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 அழகான ஒரு அந்த பதினஞ்சு நிமிஷம் கட்டு தான் நான் பார்த்தேன் அந்த கட் தான் இப்போ ஆக்சுவலி சேர்க்கும் போட்டு காமிச்சோம் ஸோ அதை பார்த்துட்டு ஐ வாஸ் ஏன்னா ஒரு மாதிரி ஸ்டன் ஆகிட்டேன் நான் ஒரு ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து ஐ குடன் டாக் ஒரு அந்த ஒரு எமோஷன் ஒன்று வந்துச்சு அந்த ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் வந்து தே மேட் மீ ஃபீல் ஆல் த எமோஷன்ஸ் அதாவது வந்து ஏன்னா ஏன்னா பேசிக்கே பேசிக்கே வந்து ஐ திங்க் உலகத்துலேயே வந்து அந்த அன்கண்டிஷ்னல் லவ்ன்ற ஒரு எமோஷன் தான் ரொம்ப முக்கியமான எமோஷன் அண்ட் ஐ திங்க் எந்த மனுஷனாலையும் கொடுக்க முடியாத ஒரு அன்கண்டிஷ்னல் லவ்வை ஐ திங்க் அ டாக் கேன் கிவ் ஆல்வேஸ் அந்த அந்த ஃபீலை வந்து அந்த ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் வந்து தே மேட் மீ லாவ் தே மேட் மீ க்ரை எவ்ரி திங் ஸோ உடனே நான் பவுண்ட்டை சொன்னேன் உடனே கார்த்திகை எனக்கு கால் பண்ணேன் கால் பண்ணிட்டு செம்மையாக ஒரு படம் இருக்குது அண்ட் தே வாண்ட் டு ரிலீஸ் இன் தமிழ் டெஃபினட்டாக நம்ம வி வாண்ட் டு பி அசோசியேட்டட் எனி எனி காஸ்ட் அதாவது வந்து நம்ம எப்படியோ இதில் அசோசியேட் ஆகணும் அப்படின்னா பிகாஸ் ஏன்னா நாங்கள் ஸ்டோன் பெஞ்சில் பண்ணதுலேருந்து நான் கார்த்திகேன் கல்யாண் பவன் எல்லாமே பேசிகிட்டு இருக்கும் போது எல்லாமே வி வில் பி ஆல்வேஸ் டில்லிங் நம்ம வந்து இது ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸாக ஆரம்பித்து இது பண்ணாலும் வந்து வி ஆல்வேஸ் வாண்டட் சம் ஃபில்ம்ஸ் நம்ம எல்லாருமே வந்து பின்னாடி வந்து ஓகே இந்த கம்பெனியில் இந்த படம் பண்ணியிருக்கோன்றதுக்கு நம்ம பெருமைப்படுற மாதிரி படங்கள் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் பேசிகிட்டு இருப்போம் அண்டு இல் ஐ திங்க் ஒவ்வொரு படம் நாங்கள் பண்ணுறதும் அப்படி தான் ஆரம்பிக்கிறோம் அண்டு ஸோ ஃபார் நிறையா நிறையா படங்கள் நல்லா தான் அமைஞ்சிருக்கு நிறையா படம் நாங்கள் நினச்ச மாதிரி வரல இது எல்லாமே இருக்கும் பட் திஸ் இஸ் ஒன் ஃபிலிம் ட்ரிபிள் செவன் சார்லி இஸ் ஒன் ஃபிலிம் விச் நான் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக எங்கள் டீம் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக வி ஆல் வில் சே இந்த படத்தோடு நாங்கள் அசோசியேட் ஆனதுக்கு வி ஆர் ஃபீலிங் வெரி வெரி கண்டென்ட் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஹாப்பி சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆல்ரெடி ஸோ ஸோ தேங்க்ஸ் ரக்ஷித் ஃபார் கிவிங் எஸ் அ சான்ஸ் டு பி அசோசியேட்டட் வித் திஸ் பியூட்டிஃபுல் ஃபிலிம் அண்ட் ஐ திங்க் நிறைய நம்ம படத்தை பற்றி பேசியிருக்கோம் ஸோ கிரண் கிரண் வந்து கிரண்ணையும் நான் இப்போ ரீசெண்டாக தான் பார்த்தேன் அது அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து கிரண் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னப்போ சரி ஒரு பெரிய அழுது பாருன்னு நினச்சேன் அதுக்கப்புறம் கிரண் பார்க்கும் கிரணோட ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும் போது ஐ திங்க் இந்த படம் அந்த மேக்கிங் வீடியோ பார்க்குறப்பே தெரிஞ்சு ஏன்னா எனக்கு வந்து ஆக்சுவலி பீட்ஸா நான் பண்ணப்போ என்னோட ஃபஸ்ட் படம் பண்ணுறப்போ ஒரு சீன் வச்சுருந்தேன் ஒரு டாக் வச்சு ஒரு சீன் வச்சுருந்தேன் அன்றைக்கி வந்து லிட்டராக நான் அழுதுட்டேன் அதாவது வந்து ஏன்னா வந்து அப்போ வந்து ரொம்ப கம்மியான டேஸில் ஷூட் பண்ணணும் ஒரு நாள் ஷூட் பண்ண முடியாது ஐ மீன் ஒர
ஒரு ஃபீல் வரும் ஐ திங்க் சில படங்கள் லைக் ஒரு பாசிட்டிவ் ஹாப்பினஸ் படம் பார்த்தோன்னா அது பார்த்து முடியும் போது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஒரு லைஃப் மேலே ஒரு நம்பிக்கை வரும் ஒரு விஷயங்கள்லாம் தோணும் அந்த மாதிரி இந்த படத்தில் ஒரு ஒரு ஃபீல் ஒரு எமோஷன் இருக்குது டெஃபினட்டாக நீங்கள் எல்லாருமே இந்த படத்தை கண்டிப்பாக தேட்டரில் பாருங்கள் ஃபார் யுவர் பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஏன்னா டெஃபினட்டாக திஸ் வில் மேக் யூ உங்கள் லைஃப்பை நீங்களே வந்து அழகாக பார்க்காது கண்டிப்பாக இந்த படம் வந்து இட்டில் ஏன்னா ஒரு சினிமாவோட அழகே அதை நான் வந்து உங்கள் லைஃப் பற்றினா உங்கள் லைஃப் பற்றின சில விஷயங்கள் யோசிக்கலாம் அந்த 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 ஒரு அன்கண்டிஷனல் லவ்வும் வந்து யூ வில் பி ஏபிள் டு ஃபீல் இட் அண்ட் கண்டிப்பாக வி நீட் யுவர் சப்போர்ட் இந்த படத்தை பற்றி கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு நல்ல நல்ல ரிவ்யூஸும் நல்ல விஷயங்களும் எழுதுங்க ஸோ தட் திங் மெனி பீப்புள் வில் சி திஸ் ஃபில்ம் அண்ட் ஐம் வெரி ஷோர் ஏன்னா இந்த படம் பெரிய லெவலில் அவங்க ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க நாட் ஓன்லி ஹியர் நாட் ஓன்லி இன் கனடா தெலுங்கு ஹிந்தி ஆல் ஆல் பேன் இண்டியா ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க டெஃபினட்டாக இந்த படம் வந்து மிகப்பெரிய லெவலில் வெற்றி அடையும் அண்ட் தேங்க்ஸ் எவ்ரி ஒன் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் சக்தி வேலன் சார் தேங்க்ஸ் ஃபார் அசோசியேட்டிங் வித் அஸ் அண்ட் இதை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு அவர் சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா பிகாஸ் ஐ திங்க் ஜூன் தேர்ட் விக்ரம் படம் ரிலீஸ் ஆகுது விச் இஸ் ஹேவிங் ஹியூஜ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அதில் வந்து ஜூன் டென்த் நாங்கள் ஒன் வீக் கழிச்சு வரும் ஸோ டெஃபினட்லி இட் பி அ சேலஞ்ச் டு ஹேவ் குட் தியேட்டர்ஸ் அண்ட் மேக் பீப்புள் மக்கள் வந்து உள்ளே வந்து பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் தான் பட் ஆனால் எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது இந்த படம் வந்து ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு அலையை கிரியேட் பண்ணும் அதாவது வந்து ஒரு ஒரு மக்கள் எல்லாருமே வந்து இந்த படத்தை பார்ப்பாங்கன்னு நம்பிக்கை இருக்குது தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஆல் ஃபார் கம்மிங் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் திஸ் ஃபில் நன்றி கண்டிப்பாக அவர் சக நடிகர் தாங்க நான் முதல் நாள் நடித்ததே அவர் கூட தான் டான்ல எல்லாருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் மேடையில் இருக்கக்கூடிய இன்றைக்கி நான் ஒரு நல்ல நடிகனாக ஒரு செரிஷாக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு முதல் விதை போட்ட கார்த்திக் சுராஜ் சார் இருக்கும் இந்த ஸ்டோன் பெஞ்ச் சிஇஓ மச்சான் கார்த்திக் சாருக்கும் சார்லி படத்தினுடைய ப்ரொடியூசர் அண்ட் டைரக்டர் ஆக்டர் ரக்ஷித் ஷெட்டி சாருக்கும் டைரக்டருக்கும் எல்லாருக்கும் ஸ்டேஜில் இருக்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் அன்பு எங்கே இருக்கிறதோ உலகம் அங்கே இருக்கும் உண்மையான அன்பு எங்கே இருந்தாலும் அது வந்து எல்லார் மனதிலும் போய் அமரும் அந்த மாதிரியான ஒரு படம் தான் இந்த சார்லி ட்ரிபிள் செவன் ஏன்னா நான் இப்போ பார்த்தேன் அவர் வந்து அப்படியே பொசிஷன் கூட கரெக்டாக உட்காந்து ஸ்டேஜில் அவர் உட்காந்துருக்காரு அப்படி சார் நாங்கள் போய் டைரக்டரோடு உட்காடுறாரு டைரக்டர் கையில் தண்ணி ஊற்றி அதுக்கு கொடுக்க கொடுக்குறாரு அது 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 நக்கி நக்கி குடிச்சுக்கிட்டு இருக்குது அப்போது இது மோர் தென் அ மூவி அவங்க வந்து அந்த லைஃப்பாக வாழ்ந்துருக்காங்கன்றத என்னாலே பார்க்க முடியுது அங்கே ஸோ அமேஸ்டு இங்கே உட்காந்து இருந்தவன் அங்கே வந்தால் இவர் வந்தால் டேரக்டர் வந்தால் கூட வந்து கூட வந்து படுத்துக்குது அங்கே வந்து உட்காந்தானே அவர் கூட உட்காந்து கையில் அவர் தண்ணி கொடுக்குறாரு ஏதோ குழந்தைக்கு தண்ணி கொடுக்குற மாதிரி கொடுக்குறாரு ஸோ சார் படம் அப்புறம் சார் இது இங்கே ஒரு மேக்கிங்கே இவ்வளோ தூரம் ஒரு அஃபெக்ஷனேட்டாக பண்ணியிருக்கீங்கன்னா டெஃபினட்டாக ஹேட்ஸ் ஆஃப் சார் டெஃபினட்டாக ஒரு நீங்கள் சொன்ன வார்த்தைகள் உண்மையாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது ஆனால் முதல்ல நம்ம ஒரு விஷயத்த அதாவது ஒரு மனசில் இருந்து உண்மையாக ஒரு மனசில் இருந்து ஒரு விஷயத்த நம்ம வந்து எவ்வளோ விரும்பி ஒரு விஷயத்த நம்ம தொடங்குறோமோ அது வந்து எல்லாத்தையுமே கொண்டு வந்துடும் உலகத்துலேருந்து எல்லாத்தையுமே அதுக்கு கொண்டு வரும்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் ஒரு நல்ல கதையை மனசோடு பண்ணியிருக்கீங்க ஐ கேன் சி யூ ஒரு ஒரு விஷயத்த இவ்வளோ ரொம்ப பேஷனேட்டாக நீங்கள் அணுகக்கூடிய ஒரு ஆளாக டைரக்டர் நான் பார்க்குறேன் நான் அந்த அந்த எண்ணம் தான் அந்த உங்கள் தாட்டு தான் அதுக்கு நல்ல ஆக்டரையும் நல்ல டெடிக்கேட் பாருங்கள் எங்கேயோ போய் கடைசியில் அவற்று வந்திருக்கு பாருங்கள் அது அது எல்லாமே டெஸ்டினி தான் அது வந்து அப்போ வந்து நான் நினச்சேன் ஒரு ஒரு சின்ன பட்ஜெட் படமாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சேன் பார்த்தா பெரிய ஸ்கேலில் எடுத்திருக்காங்க படம் இந்தியாவில் நிறைய இடத்துக்கு ட்ராவல் பண்ணி எடுத்துருக்குறாங்க நல்ல பெரிய ஸ்கேல் அது சொல்லுவாங்க சில நேரம் சொல்லுவாங்க தெரியுமா அந்த பாம்புக்கு போய் பால் ஊற்றுவாங்க அது என்ன அப்படின்னா நம்ம மூதாதையர்கள் வந்து அதோட மறுபிறவி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதுக்கு தான் பாம்புக்கு போய் எல்லாரும் பால் ஊற்றுறாது எந்த நம்ம நம்மளுடைய தான் நம்மளுடைய சென்டிமெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல இந்தியனுடைய சென்டிமெண்ட்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா அது வந்து ரொம்ப மீனிங்ஃபுல்லான ஒரு ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா அது மாதிரி பிறவிகள் எடுப்பாங்க மனுஷங்க இந்த அடுத்து இந்த பிறவி எடுக்கிறான் இவன் அந்த பிறவி எடுக்கிறான் இப்போ அடுத்த அடுத்த பிறகு நான் வந்து ஒரு ஒரு புளியாக பிறப்
definite uh, so some some great soul uh, would have gone into him for uh, sure nga adanal dhaan dhaan ungalaoda thoughtum indha adukku thedi vandirukum ga adha definite ah na it's it's idala sala feel panna mudiyumaliya idu idu analyze panni paaka koodiya oru 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 issue kedaadu nama when 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 we when we keep so much love in something இந்த டோட்டல் யூனிவர்சில் ஒர்க் ஃபார் யூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு எல்லா விஷயமும் நடந்திருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு வந்து உலகம் வந்து ரொம்ப சிறுசாயிடுச்சு பேன் இண்டியன் மட்டும் இல்லைங்க நல்லா இப்போ எல்லாம் சைனா ஜப்பான்ல எல்லாம் கூட படம் ரிலீஸ் ஆகுது ஹாலிவுட் எல்லாம் போகுது எல்லாமே பேரியர்ல எல்லாம் உடஞ்சிருச்சு இப்போ எல்லாம் 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 ஒரு நல்ல கண்டென்ட் இருந்ததுன்னா அது உலகம் பூரா எல்லாருமே ரிசீவ் பண்ணிக்கிறாங்க டெஃபினட்டாக சார்லி வந்து ஒரு ஒரு சிறந்த ஒரு கண்டென்ட் எல்லாருமே ரொம்ப லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷனோட ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அந்த படத்தோட ஹீரோயின் அவங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அவர் டாக்டரா நடித்த அவர் வந்து அவரும் பெரிய டைரக்டர் சொன்னாங்க சார் நான் ஐ ஹவ் நாட் சீன் யுவர் ஃபிலிம் சார் பட் ஐ ஐ வில் டெஃபினெட்லி வாட்ச் யுவர் ஃபிலிம் சூன் சார் கூட டைரக்டர் சார் சொன்னார் நான் கண்டிப்பாக அதை நான் பார்க்குறேன் ஸ்டோன் பெஞ்ச் நிறுவனம் ஒரு 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 வந்து கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி நான் ஆரம்பிக்கும் போது மச்சா கார்த்திக் சார் சொன்ன மாதிரி நான் வந்து எனக்கு எனக்கு வந்து கார்த்திக் சுப்ராஜ் சார் ரொம்ப வெரி க்ளோஸ் டு ஹார்ட் அப்போது அவங்க ஃபேமிலியிலேருந்து அந்த ஸ்டோன் பெஞ்ச் ஆரம்பிக்கும் போது அந்த அன்றைக்கி நான் போய் சொன்னேன் இந்த இந்த கம்பெனி வந்து கண்டிப்பாக உலகளாவிய படங்கள் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அதுக்கு உண்டான வளர்ச்சி எல்லாம் கரெக்டாக விதை போட்டுட்டுருக்காரு மச்சா கார்த்திக் சார் அவர் கண்டிப்பாக அதை வந்து அதை உலகம் பூரா கொண்டு சே ஒரு ஒரு சிறந்த ஒரு கம்பெனியாக ச அன்றைக்கி ஒரு வானர் பிரதர்ஸ் அந்த மாதிரி வர மாதிரி ஒரு பெரிய கம்பெனி அதை கொண்டு வந்துடுவார்னு நான் கண்டிப்பாக நம்புகிறேன் அது அது மேலும் மேலும் ப்ரூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது அவங்க என்றைக்குமே சக்தி சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு நல்ல கண்டென்ட்டை வந்து அவங்க வந்து மிஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கவே மாட்டாங்க மோர் தேன் மணி மோர் தென் எவ்ரி எனி திங் ஒரு இந்த ப கண்டென்ட் வந்து கொண்டு எப்படியாவது மக்களுக்கு சேர்த்துடணும் அப்படின்ற அந்த 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 ஒரு பேஷனேட்டான அந்த முடிவு தான் அதை அதை நான் டெஃபினட்டாக நான் நான் சந்தோஷப்படுறேன் அதுக்கு அது அது ஒரு ஸ்டோன் பெஞ்சில் ஒரு மரியாதையான ஒரு படமாக இது கண்டிப்பாக இது தமிழ்நாட்டுக்கு இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் சக்தி சார் உங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் சார் நல்லா இப்படி ஒரு இனோவேட்டிவான ஃபிலிமை வந்து நான் நீங்கள் அதில் கைகோர்த்து எல்லாருமா சேர்ந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை மீறி ஒரு அந்த அந்த பிஸ்னஸுக்கும் அந்த கண்டென்ட்டுக்கும் ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து இதை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அன்பு எங்கே இருக்கிறதோ உலகம் அங்கே இருக்கும் டெஃபினட்டாக உலகம் அங்கே அதன் 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 காலடியில் இருக்கும் டெஃபினட்டாக அது இப்போ கண்டிப்பாக அப்படிப்பட்ட ஒரு அன்பான ஒரு ஒரு படமாக இது வந்திருக்குது நான் கூட மான்ஸ்டர் பண்ணியிருந்தேன் ஒரு டைமில் ஒரு எலியோட டைரக்டர் நெல்சன் வெங்கடேசன் அவர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நெல்சன் சார் வந்து ரொம்ப ஸ்வீட்டான ஒரு டைரக்டர் உங்களை மாதிரி ரொம்ப பேஷனேட்டான டைரக்டர் அவர் பட்டு எனக்கும் எலிக்கும் இன்ட்ராக்ஷன் கிடையாது எல்லாம் கட்டவே ஷார்ட்ஸாகவே இருக்கும் ஆனால் இதை வச்சு நம்ம சார்லியை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து அது ஃபுல் இன்ட்ராக்ஷன் இருக்குது இதில் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா ரோஹித் செட்டி சாரோடைய கன்விக்ஷனை வந்து நான் வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணியே ஆகணும் இப்படி ஒரு நல்ல கண்டென்ட் வந்திருக்கும் போது அதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட பல வருடங்களை பல வருடங்களையும் முதலீடுகளையும் போட்டு அதுக்கு அதுக்கு கண்டிப்பாக அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் அதெல்லாம் பே பண்ணி அது தமிழ் தெலுங்கு ஹிந்தி எல்லாம் அஞ்சு லாங்குவேஜ் டப் பண்ணி அதான் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் எப்படி விட் பண்ணி கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் அவ்வளோ தூரம் பண்ணி இவ்வளோ பேஷனேட்டாக பண்ணியிருக்கிறாரு அண்ட் ரக்ஷி ஷட்டி சாட்டை நான் பார்த்து ஆச்சரியப்பட்ட ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு ஒரு நான் அதிகமாக அவர் படம் பார்க்கல கிரிக்கி பார்ட்டி பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் நான் ரொம்ப டைம் இப்போ பார்த்ததில்ல ஒரு சீசன்ட் ஆக்டராக இருக்கீங்க சார் உண்மையாகவே ரியலி ஹெட் மாரி ஒரு ஆக்டிங் டெஃபினட்டாக அந்த ஆமாம் அந்த 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 ஹாஸ்பிட்டலில் உட்காந்துருக்கும் போது ஏ இன்றைக்கி என்னப்பா கண்ட நாய் உள்ள விட்டுருக்கு யார்பா விட்டுருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது இல்லைங்க ஆம்புலன்ஸ் பின்னாடியே அந்த நாய் ஓடி வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் பொழுது இவர் ஒரு ஒரு ரியாக்ஷன் கண்டிப்பாக ஒரு ஆக்டராக அந்த இடத்துல நம்மளாம் இருந்தால் என்னென்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து அப்படின்னா டெஃபினட்டாக ஒரு அப்படின்னு ஒரு 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 சின்ன எக்ஸைட்மெண்ட்டோட ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுத்துருப்போம் எதுவும் பண்ணியிருப்போம் அப்புறம் வந்து பெசாமல் அப்படி பார்க்குறாருங்க அதில் வந்து அந்த 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 சார்லி மேலே அவருக்கு இருக்கிற அந்த ஃபஸ்ட்டு அந்த கனெக்டை வந்து அவர் அதில் கண்ணில் காட்டுறாரு ஐபால் மூவ் ஆகலை ஃபேஸ் நகரலை புருவம் அசையலை அப்படியே
டெஃபினட்டாக ஹீரோயினை பொறுத்தளவில் இந்த இந்த மாதிரி படங்களில் மாற்றுறது உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு லே ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்டாக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு நல்ல படங்கள் ஃபியூச்சரில் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக யூ ஆர் லுக்கிங் வெரி ஸ்வீட் டெஃபினட்டாக யூ ஹாவ் அ லாங் வே டு கோ காட் வில் பிளஸ் வித் மெரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் தமிழக மக்கள் என்றைக்குமே ஒரு நல்ல படத்துக்கு வந்து வரவேற்பு கம்மியாக கொடுத்ததே கிடையாது சார்லி ட்ரிபிள் செவனுக்கு உங்களோட அன்பையும் ஆதரவையும் கொடுக்கணுன்றத தமிழ்நாட்டில் இருக்க ஒருத்தனா நான் உங்களை வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் குட் ஈவினிங் எவ்ரி ஒன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன் ஃபார் யூனோ கிரேசிங் திஸ் ஒகேஷன் வித் யோர் பிரசன்ஸ் ட்ரிபிள் செவன் சார்லி this film is a very special film to me uh, compared to any films i have done until now this film definitely uh, takes a special uh, place in my heart because this is one film which probably helped me uh, to blossom something here uh, you know i have always believed that every film i have taken uh, part in by the time i have finished that film i am supposed to grow as a human because that's how i see uh, my uh, my work as that because i give my 100% to my work and probably 75 75 to 80% of my lifetime will be spent here and if i'm spending so much time on something if i'm passionate about something then probably uh, that has to be playing a major role in my life as well and triple seven charlie came into my life at a point where uh, you know i was a very logical person and probably had lost touch uh, with emotions uh, for a certain period of time and when i wanted to explore it back uh, that's when triple seven charlie happened to me so you know people have been thanking me uh, that you know i uh, gave an opportunity as a producer or i gave an opportunity as an actor but to be frank uh, i you know this film uh, was destined to happen and uh, you know it it came into my life and changed a lot of things which probably i can't explain it here uh, so charlie not just triple seven charlie the film but also charlie uh, you know she uh, um, she, where is she <laughs> no she is she is not uh, acting anymore she is retired she has made enough money already <laughs> for herself uh so when this film was ready there was time you know this film got ready almost one one and a half years back um and when during the pandemic you know we had to take a call that should we go to ott or uh, should we wait Uh, because you know since uh, i had uh, produced the film it was also you know you know more i wait it is also the, the burden keeps increasing so we had to take a call and then uh, so i asked kiran raj what do you think so kiran raj uh, told me that you know the music is not ready yet uh, the background score is not ready yet but the edit is final we have already dubbed the film i can show you a version of the film with uh, with the reference music so uh, then i was like okay fine let's let's watch the film and then decide probably we should we go for ott or then you know or wait for a theatrical release so uh, one day he showed me the film and once uh, when i watched the film i was so moved by the film that i was very sure that whatever this is this experience has to be uh, experienced in theater and that is when this is one and a half years back you know that is when we decided that how much however long we have to wait let the pandemic get over let people come back to theater once we know that people are coming back to rushing back to theaters only then we'll release the film uh because you know uh, when you watch this film in theater i late uh, you know lately i watched it in uh, dt studio um and by the end of the film the, the kind of the experience what you have is uh, is something something different it's something magical uh, probably i i personally have not had that experience at all in my life in the, in a theater it, it's it's something magical it's something divine and uh, yeah so the divinity is here the uh, someone who can show you unconditional love uh, and you know uh, 
as I said, you know, it changed a lot of things in, inside me as well. Um, so, when we decided that we are going, uh, uh, you know, uh, theatrical, I also decided at the same time that, you know, we had observed one thing in, in, in during the pandemic, that the dog was a, was a best friend to most of the families, you know. Everybody was locked down inside uh, their house and everybody had a dog which probably uh, helped them to survive, you know, uh, because of the love what the dogs give. Um, and we started observing that, you know, you open social media, there's dog videos everywhere. So we knew that there is a, there is a market. Not every film has to be a pan-India film. Uh, but when you have a product and you know there is a market, also when you are very sure about the film and when the film is spreading a good message, then, you know, it, uh, it becomes your duty that, you know, you should explore the market and uh, make sure that the film reaches everywhere. Also, the kind of effort what uh, the whole team has uh, put behind this film, especially Kiran Raj, it is completely his dream and passion which has come on screen. Uh, probably, you know, uh, the kind of life he has seen, because of that he could write and bring those emotions on screen. Me being a writer or director, or Raj also a director, uh, writer or director, we keep saying that, you know, we can't make this film for sure, because this is this is a complete different genre uh, of a complete different director, which only can come from, you know, someone who has seen life like uh, Kiran Raj. So, uh, I am to be frank, thankful to Kiran Raj for, you know, making me a part of this film. And, uh, mm -hmm. so, yeah, so when we decided to go Pan-India, uh, the first thing what, what we had in mind was that whoever we get associate, associated with, they should believe in the product as much as much as we believe in, because that's the only way that you know they will take the film on their shoulders. And uh, the first uh, you know team which came uh, on board was uh, Stone Bench Productions, uh, because obviously uh, you know I I am someone I am a very you know introvert. I don't talk to a lot of people, and uh, other than my industry people, I mean I don't talk. In my own industry also, I don't know a lot of people. So, yeah. Uh, so, outside uh, my industry, I think the only team I knew was uh, uh, Stonebench Productions, Karthik Subrajo and his friends. That is because uh, every award function I go, I just go, take my award and come back. But this is one award function where Karthik Subrajo had come, where, uh, you know, I had gone for Uli Dauru and they had come for uh, Jigar Thanda. So, uh, that was the first team who came and uh, spoke to me and you know, the interaction started happening and since then when I come to Chennai, I meet them, I party with them. They come to uh, Bangalore, they, uh, they come to my place and you know, we party. Uh, but we no normally we, you know, talk about uh, uh, films and uh, so, uh, so I, I told them, you know, uh, you guys watch the film and uh, see what you think about it. And once they watched the film, they were uh, very keen. Uh, you know, they, they loved the film and uh, um, so that was that was reason enough for me that, yeah, and Shonbinch is always known for, you know, bringing uh, uh, different kind of, uh, 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 you know, concepts uh, in Tamil. So, I think it was the right association, uh, you know, because I could rely on them completely, you know, I, I, don't, I don't even have to think anything about what's happening in, uh, you know, uh, uh, for, for Tamil release, because they, they know how to, uh, you know, uh, make it reach, uh, how, how do you reach the audience. So, uh, thank you, uh, Karthik, uh, for, you know, being a part of uh, this journey. Thank you, Karthik again, uh, for being a part of this uh, journey. Thank you, Pawan. Thank you, Kalyan. Uh, and thank you, everyone uh, from Stone Bench uh, Productions. Mm. Uh, yes, I think that's all. Uh, thank you, uh, S.J. Surya, sir, for, you know, gracing your uh, presence in, uh, in today's event. And uh, uh, thank you, Vijay, sir, for, uh, you know, your amazing support when it comes to dubbing. You have done both Telugu and uh, Tamil both this time. Uh, and uh, thank you, Shekhar, sir, uh, for uh, dubbing <laughs> for me. Uh, because this is oh, one thing which uh, I don't know if I should be proud about or uh, <laughs> should be jealous of. 
uh, you know, Kiran came and told me that, you know, uh, Shekhar, uh, Shekhar sir, his Tamil dubbing, uh, he is, he is outdone you. So, I was like, okay, outdone me then. <laughs> I should come and, uh, you know, learn dubbing from you then. <laughs> because dubbing is something which I, you know, in, in the whole part of filmmaking, dubbing is something which I hate the most. Because you have, you know, you have done something on set, but now you have to go and recreate it. Uh, uh, you know, get into that emotion once again and how do you recreate that voice? Uh, so, I think that is a talent on its own and uh, thank you so much uh, for being uh, what you are. <laughs> you have done a great job in ASN also and here as well. Thank you, thank you everyone once again. Uh, thank you. Uh, uh, thank you, uh, Karthik sir, for uh, inviting the whole team for, for this beautiful event. Firstly, uh, let me thank my hero, uh, Rashi Shetty sir. Uh, and uh, and my director Kirana sir for giving me this diamond opportunity. Initially, it was completed for we had it. It was planned for eight months project. So later, uh, when we started to shoot the puppy portion, we got to know that this is not a, 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 a process of uh, shooting for eight months or the completion for the eight months. So we were pre we got prepared. The puppy portion, what you see in the movie, for the first 20 minutes, it took eight months to one year to uh, shoot it. So, uh, we, 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 we got to know, yes, uh, the remaining 80% of the movie, obviously, this would go beyond three years. Uh, karke, you know, we were ready of it. Uh, the one uh, good thing or, you know, the one thing which I realized recently was, uh, I don't think so. Uh, fast forward uh, after four years, I recently or uh, you know uh, realized that uh, uh, this movie couldn't be done anyone in the industry uh, other than Kiran sir, because literally I've seen him from the day one. You know, maybe beat as a posters. Each posters is conveying some message uh, to the people. I don't know how many know about this. Uh, let me uh, talk to you on this in the later stages. Uh, on every uh, activities, I mean, uh, here on the dias, uh, 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 the, uh, uh, we heard that Charlie's emotions was uh, a beautiful. You know, uh, what I really uh, say is all this emotion part. Whatever the Charlie has done, the activity, uh, maybe an activity or the emotions part, uh, all the credit has to go to uh, the director. Because it's not so easy, whatever on his paper, to bring it on the screen. The way he used to explain me, I, I used to tell him, uh, uh, whenever we uh, meet at the uh, Charlie's house uh, for, uh, for, uh, for, uh, to, pl uh, to plan for the training, uh, the way he used to create the image in my mind was making me to train Charlie uh, so easily. So that's how I used to bring out the uh, visualization in my mind for each and every activity. Uh, I, I always tell him that, you know, uh, me or Charlie uh, is just a reflection of yours, of his. Thank you, Kiran Raj, sir, very much. Uh, I have a lot more words to speak, but, uh, you know, I, I hope this is enough. I have to <laughs> thank Rachi sir also because you know I have to uh, uh, seriously uh, uh, appreciate uh, you know uh, his patience throughout this movie. Uh, there were shots and the scenarios where uh, Charlie and uh, Rachi sir alone has to act. Uh, it was not so easy. It was not so simple. Uh, some cases you know we used to handle uh, Charlie behind the camera, where in some cases some frames you know. Rakshi sir has to uh, uh, show his performance, also get the performance from Charlie. That was a great challenge uh, for us. Uh, uh, however, uh, this movie is going to be released on June 10th. Uh, it's our humble request to come to the theatres and watch the movie. And uh, uh, yes, thank you. Thank you, sir. I am going to wait for you. I am going to wait for you. Director, sir, you have a command. Tell me about the 
அதுக்கு சார்லி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பார்க்க முடியுமா சார் இஸ் இட் பாசிபிள் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து டாக் வச்சு படங்கள் பார்த்துருக்கோம் ஜம்பிங் க்ராலிங் அதெல்லாம் ஓகே பட் திஸ் ஒன் இஸ் ஸ்பீக்கிங் ஃபுல் ஆஃப் இமோஷன்ஸ் லாஸ்ட் சீன்லாம் கட்டி பிடிச்சா அழுகுது ஐ டோன் ஹவு இட் இஸ் ஹேப்பனிங் இப்போ மைக் கொடுத்தா பேசிடும்னு நினைக்கிறேன் ஹலோ சார்லி என்ன வேணாலும் பண்ணுறது ஸோ நீங்கள் ட்ரெயிலரில் பார்த்தவங்கல்ல பட் அதெல்லாம் பண்ண வச்சதவர் தான் ஸோ எந்த அளவுக்குன்னு சொன்னா ஜஸ்ட் கமாண்டு கூட தேவையில்லை சாலி 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 அது கேமரா எங்கன்னு தேடுது சார் சாலி ஓ பாக்கெட்லேயே வச்சிருக்கீங்களா எல்லாம் இதெல்லாம் அவரு அவர் பண்ணது நான் கத்த அவ்வளவுதான் ஓகே ஆல் ஆல் கிரெடிட் கோஸ் டு பிரமோத் சார் சூப்பர் சூப்பர் உண்மையில உண்மையிலே ஒவ்வொரு விஷயமும் பார்க்கும்போது அவ்வளவு ஒரு சந்தோஷம் அண்ட் கண்டிப்பா டாக்ஸ் ஆர் பெட்டர் தென் ஹியூமன்ஸ் இன்ஸ்டால் ஒரு பேஜ் இருக்கும் அந்த பேஜ்ல ஒரு சில போஸ்ட் எல்லாம் பாக்குறப்ப அப்படி இருக்கும் அந்த அதுல இருக்க அந்த சோலும் அந்த ஹார்ட் ஃபெல்டான திங்ஸும் இந்த படம் ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்றது நாங்க பார்த்த விஷயத்திலேயே தெரிஞ்சது சோ இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்க சார்பா விஷ் பண்றோம் அண்ட் டென்த் ரிலீஸ் ஆகுது தமிழ்ல எல்லாரும் பார்ப்போம் என்ஜாய் பண்ணுவோம் அப்படின்றத எங்க சார்பா நாங்க சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறோம்